Et si on voyageait comme on randonne, avec un sac léger La randonnée légère, c'est une philosophie. On dit souvent qu'on porte le poids de ses peurs dans son sac. A-t-on réellement besoin de beaucoup de matériel Et si les barrières, elles étaient juste dans notre tête C'est pour ça que la démarche d'allègement, elle est propre à chacun. Et au-delà du poids en lui-même, c'est aussi une manière d'être plus libre avec moins d'attachement matériel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. En ce moment, je suis à Malte. J'ai quitté temporairement Annecy et les montagnes des Arabies pour profiter du soleil méditerranéen et des paysages que l'archipel maltais nous offre. Et pour ce voyage, j'ai pris un sac de 30 litres que j'emporte en cabine dans l'avion. Alors, je vous ai posé la question sur Instagram. Vous avez été nombreux à répondre et à être intéressés par une vidéo sur le contenu de mon sac. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter le contenu. Et à la fin, je vous donnerai les avantages de partir en voyage sans prendre de bagages en soute dans l'avion. Sac à dos au spray transporteur 30 litres. Alors, si on l'ouvre dans la première poche, on trouve une flasque, donc ça c'est super pratique quand vous voyagez en avion, il suffit de la vider avant de passer les contrôles de sécurité. Juste après, vous trouvez en général de l'eau potable, des fois il y a soit une fontaine, soit aux toilettes, ça dépend des pays, mais vérifiez, mais en général, vous allez trouver de l'eau potable. Donc vous pouvez remplir votre flasque et comme ça vous pouvez attendre votre vol et vous pouvez avoir de l'eau quand vous êtes dans l'avion, donc ça c'est super pratique. Euh, on va passer à la poche principale de ce sac, donc on l'ouvre et on trouve... Et oui, un deuxième sac. Donc ça, c'est un sac de 20 litres pour la journée pour aller faire des randos. Euh, boîte à lunettes avec mes lunettes de soleil et également du coup pour ranger mes lunettes de vue. Alors, un bonnet parce que oui, quand je suis parti d'Annecy, il faisait très très froid. D'ailleurs, je suis parti, j'avais aussi euh, ces, ces gants et puis cette doudoune synthétique que je portais sur moi qui n'était pas dans le sac. Alors, comme je pars dans un endroit où il y a un petit peu de soleil, j'ai pris un chapeau pour protéger... Ah, vous savez quoi euh, Ah oui, euh, faire des petites randos pour s'asseoir et tout, un petit site pad, vous savez que c'est toujours le bienvenu. Euh, ensuite, ça c'est ma liseuse pour les petits, moments, euh, les petits moments calmes pour le soir. Ensuite, une pochette, alors ça je trouve ça génial, c'est Peak Design qui fait ça. Pareil, je vous mets tous les liens hein, dans la description de tout le matériel. Euh, ce sac là, il pèse moins d'un kilo, j'ai plus le poids exact, je ne suis pas parti avec un pèse bagage ou un, un, comment dire, ou un pèse personne. Bref, donc tous les poids, euh, tout ça je vous les mets quand je rentre de mon voyage dans la description de la vidéo. Donc revenons à cette sacoche Peak Design, elle est vraiment très pratique quand vous avez beaucoup de matériel euh, à transporter du matériel électronique que vous devez avoir sur vous par exemple ici j'ai ma pochette avec mes micros ensuite j'ai ma perche et puis ma caméra insta 360 qui me sert à faire vous savez euh, les images comme ça qui tournent autour ou plein de trucs super sympa j'ai également du coup euh, mes airpods ça c'est très pratique dans l'avion surtout avec la réduction de bruit alors j'ai un boîtier qui ressemble aux airpods c'est mon insta 360 euh, go en fait c'est une petite caméra que je peux mettre sur moi euh, avec euh, comment dire avec un petit truc magnétique en fait ça me permet de faire des plans euh, en caméra embarquée entre guillemets ensuite ça c'est la pochette de mon micro celui qui est sur moi là pour filmer on trouve également ma batterie externe vous savez la fameuse nightcore nb euh, 10 000 un tout petit chargeur, secteur, euh, je vous mets aussi les, le lien, câble USB, enfin euh, pour l'iPhone tout ça, un deuxième câble au cas où. Donc ça c'est super parce que quand je monte dans l'avion, et eh bien ça je le mets dans le, dans le coffre au-dessus des sièges, et puis ça je le garde sur moi. Comme ça j'ai mon chargeur externe, j'ai mes Airpods, j'ai plein de choses sous la main. Euh, c'est là aussi où je mets euh, passeport, carte d'identité. Bon allez, on continue dans le sac. Ici on a le sac... Euh, ma trousse de toilette en fait, hein. donc la trousse de toilette, euh, dedans on va trouver euh, une tondeuse hein, pour entretenir, entretenir cette coiffure et, et cette barbe, euh, tondeuse, un petit miroir aussi, un hein, très très pratique, euh, du dentifrice, alors moins de 100 ml hein, pour que ça passe euh, en cabine, euh, pareil un petit tube de crème, moins de 100 ml, le chargeur, euh, comment dire, de la tondeuse, voilà, le minimum, des petites brossettes interdentaires, euh, tout pour l'hygiène, euh, tout pour l'hygiène sauf euh, savon, euh, euh, shampoing j'allais dire, mais bon, voilà, euh, parce que ça vous le trouvez généralement hein, dans les hôtels ou Airbnb dans lesquels vous allez. Ensuite, le chargeur euh, de l'ordinateur, d'ailleurs dans une poche très très bien conçue, près du dos et matelassé, hop, c'est là où je range euh, mon ordinateur. On continue, on va trouver une veste 
petite veste un petit peu, euh, un petit peu habillée, sympa, pour aller, euh, aller faire un petit resto euh, une fois de temps en temps. Euh, on continue une polaire. Alors cette fois, bah, c'est quand il fait un peu plus frais, par exemple ici à Malte. Euh, on est au mois de février, il y a beaucoup de soleil, c'est très chouette, mais les températures sont quand même assez fraîches. On est autour d'une douzaine de degrés la journée, mais le soir, ça peut tomber euh, facilement à 7 degrés. Donc euh, très pratique aussi euh, la petite polaire. Pareil pour aller faire une petite randonnée. Euh, des fois, il y a un petit, peu, enfin, un petit peu de vent, etc. Un deuxième pantalon, voilà, c'est pas forcément obligatoire, mais bon, j'ai pris un deuxième pantalon. Et enfin, on arrive euh, à mes deux, comment dire, mes deux sacs pour les vêtements. Donc dans celui-ci, on va trouver tout ce qui est euh, t-shirt. Donc j'en ai un, deux, trois, quatre. 4 dans ce sac, 1 sur moi, ça fait 5. 5, c'est quand même énorme, il hein, pas besoin, besoin d'autant. Euh, surtout, vous pouvez laver régulièrement dans n'importe quel pays. J'ai un t-shirt, en fait, il est en mérinos, en laine de mérinos. Et c'est pas vraiment un t-shirt, c'est plutôt un polo. Donc, il fait en plus, euh, il fait habillé. Donc, c'est sympa si vous avez besoin euh, aussi bah, voilà, de sortir un petit peu. Vous pouvez avoir votre polo habillé, votre petite veste, euh, un pantalon euh, sympa. Donc, ça, c'est le sac des t-shirts. Et puis ici, j'ai le sac euh, des caleçons et des chaussettes. Donc là, j'ai 5 caleçons, euh, enfin 4 et 1 sur moi, pareil hein, là pour les t-shirts j'ai aussi celui que je porte sur moi, euh, 4 paires de chaussettes, enfin 3 paires de chaussettes et une sur moi, donc voilà largement euh, c'est largement suffisant en fait pour n'importe quel voyage finalement parce que vous pouvez laver tous les même tous les 4-5 jours, bah, ça suffit largement donc voilà, de ça qui est vide, alors il y a les petites pochettes ici, on va retrouver un petit peu euh, de carte bancaire, un petit peu de, de liquide, un stylo toujours très pratique euh, et puis ah oui hein, j'allais oublier donc là vous avez une poche filet si vous avez besoin de mettre des choses mais surtout ici indispensable en ces temps euh, de pandémie donc euh, une petite réserve de masques au cas où il y a aussi une pochette ici à l'avant qui ne me sert pas à grand chose donc voilà euh, ce sac est super adapté, 30 litres, c'est même un peu trop gros pour euh, tout ce que j'ai à prendre. Mais ça me permet d'emporter mon ordinateur, donc euh, tout le matériel pour filmer, micro, caméra. Du coup, je peux travailler, faire le montage sur l'ordinateur, tout envoyer. Je peux faire des petites randos avec euh, mon sac, avec mon site pad, avec ma flasque, avec ma polaire. Au niveau des chaussures, euh, j'ai une paire de Brooks Cascadia. Donc je trouve en plus qu'elles ont un petit style sympa. Euh, pour aller se promener, donc elles, sont, euh, elles font les deux, hein. sortir un petit peu en ville, aller vous promener euh, en rando, en, en montagne, etc. Donc c'est chouette. Allez, on va les ranger pour remettre tout ça dans la chambre. Et puis il faut que je vous parle hein, de ce, cet avantage d'utiliser juste un sac cabine quand vous partez en voyage. On se retrouve dans quelques secondes. Comme pour randonner léger, ce sac pour voyager léger, eh bien, il correspond à mes besoins. Alors, il n'y a pas de vérité universelle, donc euh, il faut adapter en fonction de vos envies. En tout cas, moi, je voyage toujours avec un sac cabine, même pour plusieurs semaines au Canada, aux États-Unis, en Inde, peu importe l'endroit. En fait, je n'ai pas toujours le même sac. Parfois, j'en ai un qui est plus petit que ça. Euh, donc là, 30 litres, j'ai largement de la marge. En tout cas, euh, je me sens beaucoup plus libre avec un petit sac. Par exemple, quand j'arrive à un endroit, eh bien, je peux visiter la journée entière sans passer par la case hôtel ou appartement pour déposer une grosse valise donc ça c'est vraiment moi, moi j'aime beaucoup ce côté là quand je prends un bus longue distance en asie par exemple j'ai pas besoin de mettre une valise ou un sac énorme euh, soit sur la soute soit sur le toit vous savez accroché et ça peut tomber dans tous les sens donc j'ai toujours mes affaires avec moi quand je, quand je prends l'avion et eh bien je gagne aussi du temps j'ai pas besoin de m'enregistrer j'ai pas besoin d'attendre ma valise à l'arrivée j'ai toujours tout sur moi on gagne aussi en sécurité parce qu'à moins d'être maladroit et étourdi, il bah, n'y a normalement aucun risque de perdre votre sac. Du coup, si vous avez plusieurs avions, des escales, tout ça, bah, au moins vous êtes sûr de ne pas perdre vos bagages. Et un autre avantage, quand vous êtes dans un pays étranger, eh bien, vous ressemblez bien moins à un touriste. Si vous portez juste un petit sac à dos qui est passe-partout comme celui-ci, euh, plutôt que de traîner une grosse valise à roulettes. Et du coup, vous serez moins une cible potentielle, par exemple, pour malheureusement des arnaques. Donc ça, c'est quand même un sacré plus. Euh, voilà, je pense que se fondre dans la masse, c'est souvent une bonne idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous, vous faites quand vous partez en voyage. Bon, moi, je vais aller marcher un petit peu. Je vais aller découvrir les paysages maltais parce qu'il paraît que c'est magnifique. D'ailleurs, si vous avez envie de vidéo aussi, dites-le dans les commentaires. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, je ne vais peut-être pas passer par ici. Je vais rentrer par ici, mais merci et à bientôt.